Hola mis amados hermanos, en esta semana la Iglesia Metodista está celebrando la Semana Nacional del Hogar Cristiano y tenemos algunos temas que compartir con ustedes y queremos ser de bendición para tu vida. El tema número uno es el orden de Dios para la familia. De acuerdo a 1 Corintios 11.3 que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. De acuerdo a este versículo, vamos a ver el tema número uno que se llama el orden de Dios para la familia. La familia, mis amados hermanos, tiene un orden divino. Inicia con la institución del matrimonio y luego el hogar. En todo lo que Dios creó, vemos que estableció un orden. Estableció un orden en el universo Estableció un orden en la naturaleza Estableció un orden también en la creación del hombre mismo En la Biblia encontramos un esquema muy sencillo Pero muy importante de lo que debe ser ese orden divino para la familia Es algo sencillo, fácil de entender Pero no por ello eh, no, deja, no deja de ser importante para cada uno de nosotros y básico que entendamos ese orden para que nuestras familias sean bendecidas y sean felices. El orden divino precisamente es un orden de autoridad y responsabilidad que se indica en la Biblia. Dios ha ordenado a la familia de acuerdo al principio de autoridad. Es Cristo el esposo, la esposa y los hijos. Esto es eh, un esquema llamado la sombrilla de Dios. Es Cristo, el esposo, la esposa y los hijos. Donde Cristo mantiene la cobertura más amplia sobre el esposo, sobre la esposa y sobre los hijos. Y así sucesivamente. Si alguno de los miembros, esto es muy importante, si alguno de los miembros no toma la posición que le corresponde, Queda a merced de las consecuencias de la desobediencia al orden de Dios Usted sabe y conoce que la obediencia trae bendición Por eso es necesario que cada uno de los miembros pueda atender a su propia responsabilidad Cristo, como le comento, la cabeza del esposo en 1 Corintios 11.3 El esposo, la cabeza de la esposa y principal autoridad sobre los hijos de acuerdo a Efesios 5.23. Esto quiere decir que tanto el esposo como la esposa tienen eh, la autoridad, pero principalmente el esposo sobre la educación y sobre eh, el mandato de los hijos, hacia los hijos. La esposa es la ayuda idónea del esposo, como bien lo dice Génesis 2.18 Y los hijos deben de ser obedientes a los padres Como bien lo respalda Colosenses 3.20 Dios ha estructurado la familia Siguiendo líneas de autoridad y responsabilidad bien definidas No podemos inventar, no podemos transgredir No debemos saltarnos estas líneas Porque aparte están, como le comento, bien definidas y están, eh, debemos seguirlas, estas líneas, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Dios ha hecho que el bienestar y la felicidad de la familia dependan enteramente de este orden divinamente designado. La base y el fundamento del bienestar de tu familia y la felicidad de la misma dependen de que tú y yo tomemos nuestro rol y lo llevemos a cabo para que entonces en esa obediencia tengamos este bienestar y esta felicidad. Este vendría siendo el tema número uno. Vamos a aprovechar este mismo video para dar el tema número dos. Que es la familia un regalo de Dios Una de las bendiciones mis amados hermanos más grandes A la que un hombre puede tener es pertenecer a una familia Tenemos muchas bendiciones Pero una de las más grandes es que tú y yo podamos ser parte y pertenecer a una familia La familia fue creada por Dios para beneficio del hombre Y es base de todas las instituciones 
humanas. La familia es reconocida como el factor más importante en el desarrollo del individuo y de la sociedad. Se ha dicho que la familia es el núcleo de la sociedad. Y si este núcleo está sano, está saludable, lo estará también la sociedad a la que pertenece. Usted conoce y sabe que nuestra sociedad es una sociedad lamentablemente caída ante una comunidad, ante un mundo que está convulsionando. Se necesita una familia sana, se necesita que el núcleo de la familia esté sano para que entonces los hijos puedan estar también sanos y poder brindar esa sanidad a la sociedad que está caída. La familia es el factor más importante en la formación del carácter de una persona. Es ahí en donde se fundamenta, es ahí donde está la base en la familia para que se forme el carácter de una persona, el cual lo prepara para alcanzar sus metas, sus sueños, sus anhelos. Todo sueño, anhelo o meta, como bien comentamos, Está fundament si están fundamentados en una familia sana, entonces podrán llegar a un término eh, exitoso. La familia es un regalo de Dios porque puede ofrecer una atmósfera donde los niños crecen felices y saludables. Una atmósfera sana donde los niños están creciendo de la mano de nuestro Dios y de la mano de una familia sana. No hay mejor herencia que una familia pueda dejar a sus hijos que un hogar bien integrado creciendo bajo el amor y cuidado de sus padres por eso he ahí la importancia de la familia si el núcleo del hogar está sano los hijos sanarán un, a un ambiente contaminado que los rodea cuando nuestros hijos salgan cuando nuestros hijos sean eh, traten de ser contaminados por esta sociedad podrán ser sanados ya que tienen bases muy fuertes, bases sanas que fueron creadas en la familia. Proverbios 22.6, ya lo dijo el sabio Salomón, instruye al niño en su camino y aún en su vejez, dice, no lo abandonará. Tendrá bases bien fundamentadas, bíblicas, que habrá encontrado en la familia, de tal manera que cuando su hijo y el mío salgan a la sociedad, puedan tener eh, una protección y una sanidad total. La familia es, sin lugar a dudas, para un niño, la influencia más importante y decisiva de su vida. El hogar es un campo propicio para practicar las virtudes cristianas, como asistir a la iglesia, orar juntos y leer la palabra juntos. Nuestro hogar, amadas hermanas, tiene que ser un hogar de bendición. Procuremos, intentemos, trabajemos, perseveremos por tener un hogar de bendición en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Que Dios te bendiga más. Hasta la próxima.